So, ngayon nga po ay ating tatapusin ang uh, ating breastfeeding awareness month na may temang ibida ang pagpapasuso tungo sa wais at malusog na pamayanan. And uh, we are blessed and we are grateful dahil uh, kasama po uli natin ang ating uh, uh, breastfeeding advocate na dito sa ating hospital at Dentist Medical Center Manila. Siya po ay uh, isa nating uh, consultant sa Department of Pediatrics. Siya ay fellow ng Philippine Pediatric Society at uh, uh, fellow ng Philippine Society of Newborn Medicine. Walang iba po kundi si Dr. Aurora Gloria Libadia. Happy morning, Dr. Au. Magandang umaga sa iyo, Wilson. Nagpapasalamat ako at nandito muli ako para makiisa sa selebrasyon ng Breastfeeding Awareness Month na, na napaka-importante yung breast uh, public health issue lalo na sa panahon ng pandemya. Mm-hmm. Salamat po at uh, muli ay makasama natin si Dr. Rao kaya yung ating mga nakat- nakikinig at nanonood dyan inyo po itong i- i-share malaya yung i-share at i-watch party para mas marami pang uh, makapanood at makapag- uh, Uh, malaman ng ating uh, bibigyang diin ngayong uh, oras na to sa ating palatuntunan. Siya nga po pala, mayroon tayong uh, mga sponsors ng ating broadcast ngayon at may mga winners din tayo mamaya, doktora. Ano? <laughs> so ito po ay uh, mayroong mga prizes tayong ipamimigay, kaya dyan lamang po kayo. So ngayon po ay iikot ang ating talakayan sa breastfeeding essentials. Kaya, bigay po natin ang panahon kay Dr. Ao. Maraming salamat ulit. Mm-hmm. Wilson, uh, napakasaya ko na maibahagi sa inyo ang kaalaman no, tungkol sa para maging successful ang, ang journey, no, ang experience ng breastfeeding. So, uh, napaka-importante po na buntis pa lang kayo o bago kayo magbuntis or Buntis kayo or uh, mga nganak kayo, alam niyo na po kung bakit kailangan kayo mag-breastfeed. So napakadaming uh, uh, beneficyo na idudulot ng breastfeeding, hindi lang sa sanggol, kundi sa ina, sa pamilya, sa komunidad at sa bansa. So para hindi po malimutan, no, pag nagtuturo po ako, may tinatawag kami ni Monix para hindi makalimutan ng estudyante o ng residente <laughs> o ng aming mga fellows ko ano yung importansya ng breastfeeding. So kung paano mo siya ispell, papakita ko po sa inyo, number one, bonding. <laughs> no, napaka-importante nito, no? may emotional, physical bonding sa, pama- uh, sa between the mother and the baby. At ito din ay maiiwasan yung mga physical and emotional child abuse kung ang ina po ay uh, breastfeed ang kanyang anak. It's readily available, no? Kahit saan, kahit saan ka pumunta, kung gutom yung anak mo, nandito lang sa katawan mo, no? Yung gatas ng ina. So, hindi siya nakaka-pressure kung kailangan magtimpla ka pa ng uh, powdered milk. Kasi pag nagtimpla din ng powdered milk, Nilagay mo sa botelya, may pagkakataon na may mga virus o bakterya na maisalin mo rin sa botelya mm. na pwede magresulta ng mga infeksyon kagaya ng diarrhea. So pag ito din galing sa galing sa tubig, no? Kung hindi malinis ang tubig, kung hindi um, uh, galing din sa chupete, no? Yung nipple ng botelya na nagamit, pwedeng nandoon po yung virus o bakterya na magiging sanhi ng pagkakasakit ng inyong anak o sanggol. Kaya hindi po kaya pinagbabawal po ang pagdonate ng uh, infant formula no sa komunidad. Gawa ng walang sig- siga uh, siguridad ng malinis na tubig or uh, siguridad din na merong elektrisidad. So yun po napaka-importante na purely breastfeeding lalong-lalo na sa pagkakataon nito na mayroong COVID-19 pandemic. Ang susunod po, easily digestible. Kaya nagtataka yung ina, bakit di dito nang dede non-stop? Kaya ang boss dito ang baby talaga, no? Siya ang magdidikta kung gusto at ayaw niya. At at kaya siya gusto mag-breastfeed, ang mag-breastfeed, sak na sak kasi madali pong ma-digest ito. Mm-hmm. At ang breast milk po, wala pong problema na ma- mag- makakonstipate yung sanggol or magtai yung anak o magsuka siya. 
So, very, very safe kung i-breastfeed niyo po ng puro ang inyong sanggol. So, ito po, antibodies. Ang breastfeeding, ito po yung tinatawag na first immunization ng inyong sanggol. Mm -hmm. Siya yung healthiest start in life. Lahat na naging sakit ng ina, meron siyang antibodies, matatransmit niya, matatransfer niya sa sanggol sa pamamagitan ng breastfeeding. Ito lang, gatas mo, gatas ng ina, ang merong living antibodies para proteksyonan ang kanyang anak. Hindi lang ngayon nasanggol siya, kundi habang lumalaki siya. So, uh, napaproteksyonan ang mga infection, yung mga uh, death-related infection, kagaya ng infection sa dugo, na tinatawag na sepsis, yeah. pneumonia, diarrhea, ang sanggol mabilis pong ma ma-dehydrate, mm -hmm. no? and um, mga meningitis, o yung sa mga premature babies po, yung necrotizing enterocolitis, malaki yung chan, matigas yung chan, masakit, to the point na yung iba, yung stage 3, ay nao-opera sila. Mm -hmm. So, ganun ka-importante ang human milk o breast milk. No? At yung colostrum, yun yung unang lumalabas, malapot po ito, no? hindi po siya tumutulo. So, very thick and sticky, medyo dilaw, pero siya po ang pinaka-masustansya, mm -hmm. no? uh, pinaka-maraming secretory IgA, no? antibodies para hindi magkakasakit yung inyong sanggol, hindi lang ngayon, hanggang siya ay lumalaki. No? And next is S, very safe. No? And ang, sa panahon ng pandemya, ang pinaka-secured na tao sa buong mundo ay yung mga nagbe-breastfeed, no? They're receiving mm -hmm. the most secured food supply, the best source of nutrition, that is breast milk, no? And maraming ipo ng pamilya. Uh, nakakalungkot sa ngayon, sa pandemya, yung mga tatay na nawawala ng trabaho or uh, nagkakaproblema, no? Sa pagpasok sa kanilang opisina, no? Ang usual na hinihingi nila sa employer, no? Kadalasan, uh, nag advance sila or naghahanap sila ng, uh, ng, ng pera upang maipagamot ang kanyang mga anak mm -hmm. at pambili ng mga infant formula. So, yun yung nakakalungkot. No? So, ayaw natin yung ganong pagkakataon kaya kailangan suportahan po natin sila. And ang breastfeeding, hindi lang po ang benepisyo ay sa sanggol. Ito din ay malaki ang benepisyo sa inyong mga ina. No? So, naiiwasan ng grabing pagdurugo no to the point na minsan natatanggal po yung uterus no sa grabing pagdurugo pagkatapos mga anak naiiwasan ang cancer sa suso ito po yung number one malignancy among women naiiwasan din ang ovarian cancer and postpartum depression no tapos ang sinasabi nga pag purely breastfed ka ang ina ay uh, they can lose 500 to 600 calories per day so mabilis na babalik sa dating figure bago siya mabuntis. Mm -hmm. And uh, ang breastfeeding tea, no, magandang ngipin, no, and uh, tamang temperatura. And F, it's a perfect food. It contains all the nutrients, vitamins, growth factors na kailangan ng isang sanggol sa unang anim na buwan. So, hindi niya kinakailangan ng tubig, vitamina, or uh, milk formula, no, uh, any other liquid or food for the six, first six months. And after six months, ito na po yung magsisimula ng complementary feeding, mga solid food, and continue exclusive breastfeeding up to two years and beyond. Hindi niya po kinakailangan ng mga infant formula or yung tinatawag na follow-on milk after six months. Kailangan po uh, yung tamang kain, yung mga mash na gulay o prutas, no? ang kinakailangan sa pagkatapos after 6 months plus mm -hmm. continue breastfeeding up to 2 years and beyond no tapos uh, naiiwasan ang all forms of malnutrition katulad ng um, grabing pagpayat o grabing pagtaba no ang obesity ay uh, hindi po hindi po healthy yung masyadong mataba no kasi yung mga chance ng hypertension or stroke or diabetes or cancer ay mataas sa mga ganito pong uh, obese no ang susunod po uh, e no it prevents ear infection na ang luga po ay common sa mga bata so naiiwasan po ito at environment friendly 
hindi po gagamit ng mga um, plastic o yung mga aluminum, mm. yung mga tin cans, no? So uh, it protects our mother earth. So ngayon po ang tema po ng World Breastfeeding Awareness Month is uh, support breastfeeding for healthier planet. No? So it's a natural food gawa ni Lord and mm-hmm. uh, hindi wala pong pollution, walang packaging, wala pong waste. And um, it causes ang mga milk formula causes environmental degradation and contributes to global warming and climate change. Ang susunod po, D, it decreases under 5 death or mortality rate. Ito po yung under 5-year-old death. So, may mga pag-aaral po na pinag-aralan nila mga 23 interventions para maiwasan po ang pagkamatay ng mga bata under 5 years of age. So, nakikita nyo po ang una number one intervention that would save lives or the number one intervention with the highest contribution to prevent child death ay breastfeeding no by 13%. So makikita po natin meron po dito measles vaccine. Nagkaroon po ng uh, epidemic no ng uh, measles sa ibang areas ng Maynila. Pero ang makikita nyo po no 1% to prevent child death ang measles immunization. Mm. Pero kung ma-realize po ng ating uh, gobyerno ng buong bansa, buong mundo kung gaano uh, ka-importante ang breastfeeding as a life-saving intervention so magiging masaya no? makakatulong sa bawat uh, pamilya, sa ekonomiya ng bansa at sa buong mundo so ito po yung mga beneficyo ng, uh, ng breastfeeding no? yung mga sinabi ko po kanina na iiwasan ang diabetes no uh, hypertension cancer no kagaya ng leukemia and the uh, higher intelligence scores napakatalino po sila yung mga pasyente po namin dito na purely breastfeeding sobra napakatalino mas matalino pa sa amin <laughs> no so ang may kakilala po ako purely breastfed uh, kaibigan ko po ang sabi niya uh, oh never ako nagtimpla ng bote, hindi nga ako marunong eh. Uh-huh. So, lahat ng anak niya, purely breastfeeding. Wow. So, nag-aaral po uh, ngayon sa University ng Pilipinas, tapos sa medisina, no? tapos yung iba niya ring mga anak. So, maraming ipon, no? kagaya ng edukasyon. So, uh, yun po, kailangan po na advice natin na purely breastfeeding. And then, no contaminant, walang toxin, walang chemical, uh, very safe and always on the go, no? Kahit ikay nagtatrabaho, kahit ikay superwoman, ikay modelo or artista or kahit saan, kahit nagtatrabaho tayo sa palengke, mm. pwede po tayo mag-breastfeed, no? Uh, kung meron pong area doon na safe yung baby, no? Uh, kung meron pong nagbabantay, minsan merong isa nagpa-party, tatawagin lang ng yaya, itetext, uh, nagugutom na yung anak, tapos from the party, uh, babalik na yung nanay para i-breastfeed dun sa room in a hotel, for example. Or pwede din po sa palengke kung may area po na safe sila. No? Or pwede po mag back ng gatas. Ang success ng breastfeeding, dapat um, emotionally and psychologically ready. No? And dapat maintindihan niya kung paano lalabas ang gatas uh, papunta sa kanya, papunta sa baby niya. Meron pong link between the breast and the brain for the production of milk. Uh, napaka-importante po yung unang yakap, no? It, uh, it's a standard of care. Uh, actually, nagsimula po ito sa Pilipinas, yung unang yakap or essential in chapartum newborn care. Mm-hmm. So, sa pagkapanganak ng baby, no? Uh, dinadry na po, hindi po pinapanatiling mga lamig yung uh, area kung saan mga nganak so 25 to 28 degrees tapos i-dry po siya pagkapanganak una muna sa mata, sa mukha, sa mata sa ilong, sa bibig at ilong then sa face, then likod no? and then sa likod ng, ng head likod ng back, and then yung front tapos yung arms and legs pag dinadry para hindi po siya lamigin kasi pag malamig po yung baby na idudulot po ng maraming problema sa sanggol at napaka-importante, pag dinadry na po siya, ini-stimulate na po siyang huminga. So, yun po. Ang pangalawa, kung normal delivery po, skin-to-skin contact. 
So, napaka-importante ng skin-to-skin contact kasi mas mataas yung chance ng successful exclusive breastfeeding tapos naka-expose po siya sa normal bacteria of the body. So, mas malakas na immune system. Tapos, yung bonding nyo between the mother and the baby and uh, naiwasan yung pagbaba ng sugar at thermal regulation ang the best place for the baby is the mother's chest. Mm-hmm. So, ngayong pandemya, uh, inihikayat ng uh, WHO, World Health Organization, UNICEF, Department of Health, na kahit uh, may, ang ina ay may COVID-19 uh, suspect or uh, confirmed case, kung ikay uh, asymptomatic or yung may mild symptoms naman, inihikayat din po ang unang yakap as long as the healthcare workers would a- apply po yung infection prevention control measures, mm-hmm. yung uh, adequate PPE, at uh, pagsuot ng mask, ang hand washing, at ang pagsuot ng mask ng nanay o hand washing din before siya manganak. No? So, yun po para maiwasan ang transmission ng COVID-19 virus. So, napaka-importante po yung skin-to-skin contact at ang susunod, yung properly timed cord clamping. Uh, ito po ay hinihintay ng um, obstetrician or ng midwife kung kailan wala na pong umbilical pulse or umaabot po ng 1 to 3 minutes of life. No, doon po ikakat yung cord para maiwasan po yung anemia no, sa term and preterm babies. Mm-hmm. Pang-apat ay napaka-importante, the non-separation of a baby no, and mother kasi isa lang po sila, uh, one, a biological unit, hindi po sila paghihiwalayin. Hinihintay po yung chance na ma-initiate yung breastfeeding, the early initiation of breastfeeding. At uh, uh, within the 60 minutes of life or within one hour of life. So again, lalagay po uninterrupted skin-to-skin contact at uh, hinihintay yung mga sinyalis na gutom yung sanggol. Mm-hmm. So pag nakikita ang bumubuka na yung bibig, dumalabas yung dila, para na siyang hinahanap niya yung, yung breast ng nanay, doon na po maglalatch na po siya. No? So sa, uh, siya ang pinaka-importante yung fourth step para ma-initiate po agad yung breastfeeding. So, ito po, uh, pagkatapos nun ay hindi i- i- sila maghiwalay kung stable po yung ina at yung baby inaalaw yung rooming in no together. Kahit mayroon siyang COVID-19, siya suspect or uh, confirmed case na stable naman, na hindi siya hirap huminga no, with mild symptoms or asymptomatic. So, sa mga ina po na ganoon po, no, uh, uh, idem, uh, you demand if you, uh, kung naintindihan nyo po yung risk and benefit ng non-separation kasi pag nag-separate po kayo doble-doble uh, din yung gastos, no? Kailangan ng dalawang healthcare workers mm-hmm. or caregiver and uh, yung dalawang beses na uh, dalawa na yung gagamit ng uh, PPE, ba At saka yung isolation room Paano kung walang isolation room? Mm-hmm. And uh, pangatlo ay yung healthcare worker. Hindi natin din sigurado yung kanyang status. no And uh, kung sino mag-aalaga, yung, kung yung asawa ng ina or yung kasama sa bahay na pwede din na uh, exposed and then meron din siyang uh, COVID-19 virus pero asymptomatic. So ang pinaka-secured na lugar ng isang sanggol ay, ay ang kanyang ina. No? Mm-hmm. Uh, sa kapiling ang kanyang ina at supplying yung needs ng uh, kanyang baby, lalong-lalo na yung gatas ng ina so sa pamamagitan ng direct breastfeeding. So, importante lang po magmamas. No? Uh, dapat po ay uh, yung ilong, yung bibig at yung chin, no? nakakover po siya. Hindi po yung mas ay nasa baba no? ng ilong. So, uh, kung may face shield, kung ikaw ay COVID uh, suspect or confirmed case, maghuhugas ng kamay yung tamang paghuhugas, lahat ng area, yung mga tips, or yung uh, gilid ng mga fingers, at ang tamang pong paghugas ng kamay ay yung 1, 2, 3, 4, 5 each step. Mm-hmm. So, papakita ko po, uh, basahin yung kamay, tapos liquid soap or sabon, tapos uh, uh, 1, 2, 3, 4, 5, Tapos sa uh, likod po ng palm, 1, 2, 3, 4, 5. Sa kabila po, 1, 2, 3, 4, 5. 
yung gilid ng fingers. So, usually, yung mga germs nandito po yan. Mm-hmm. One, two, three, four, five. Tapos, parang kung kumakanta ka, parang kumakanta yung soprano. One, two, three, four, five. Yung kabila po, one, two, three, four, five. Mm-hmm. And dito po, at saka yung thumb, one, two, three, four, five. Then, one, two, three, four, five. And yung tip of your fingers, parang sungka. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. And the wrist. And then, rinse. And then, dry. Mm-hmm. So, hindi po yung ganun-ganun lang. Yung ganyan, <laughs> ganyan. So, yung mga anak nyo rin, kung may mga anak kayo yung kasama sa bahay, kailangan turuan. bago umuwi, uh, na turuan din yung ina para maturuan din yung mga kasama sa bahay, yung mga anak, no? yung mga bata. So, para tama yung paggugas ng kamay. Yeah. So, nakikita nyo po dito, ah, uh, yung uh, link between the brain and the breast, may tinatawag na oxytocin, siya yung hormone na responsable sa paglabas ng uh, gatas. Nangyayari po ito, pag uh, tinitignan niya, inaamoy niya yung anak niya, pinapakinggan niya, hinahalikan niya, no, na uh, stimulate na yung tinatawag na oxytocin, and yung tamang latching, yung tamang posisyon, very comfortable, uh, kahit na na istresera sa panahon ng pandemya or may konting lungkot dapat ibahin niya isipin niya positive thoughts happy thoughts never na nagdududa siya sa sarili walang lumalabas walang nakukuha yung anak anak ko so dapat uh, tayo as healthcare providers susuportahan importante na sabihin natin na walang ganun dapat na pag-iisip dapat happy thoughts dapat mm-hmm. isipin mahal na mahal kita Uh, habang sanggol ka, kakayanin ko, ibe-best feed kita exclusively mm. kasi mahal na mahal kita. Pero pag nandito po sa isang picture, kung makikita nyo po kung may takot siya or may duda siya sa sarili, wala siyang gatas, walang lumalabas, no, maaapektuhan no, yung paglabas ng gatas, hindi lalabas yung gatas. Kahit marami kang gatas, no, pero yung isip mo, wala, kulang. Uh, dapat ibahin mo, isipin mo, madami, lalabas siya, aapaw ang gatas ko. Amen. <laughs> ito yung gusto, ito yung kailangan ng anak ko. Positive. Plus yung positive support, kasama sa bahay, yung asawa, yung mga family members, dapat naiintindihan po nila ito. At yung environment, no? may mga breastfeeding support group, ngayon po nagkakaproblema, no? uh, walang face-to-face na lactation support, Uh, meron man pero hindi ganun katulad ng pre-COVID. So, may mga breastfeeding support group na nagpo-provide ng uh, free online uh, breastfeeding class. no So, uh, marami tayo mga breastfeeding support group kagaya ng Latch or uh, uh, yung mga Advent Moms, Baby Dudu at iba-iba arugaan. No? So, sobrang dami na uh, very generous, very uh, empowering breastfeeding support group na kapwa nanay no, nagtutulungan para suportahan ng isang uh, ina na nagkakaproblema about breastfeeding. So, dapat pag mag-breastfeed ka, happy thoughts, positive thoughts para lumabas yung gatas mo kasi mahal na mahal mo yung anak mo. Okay. Next ay, uh, um, ito'y prolacti naman. Ang tawag dito, it's a relaxing hormone. Kaya minsan pag nag-breastfeed ka, naantok ka, eh, nare-relax ka. It shouldn't be... Uh, uh, depressing pag nagbe-breastfeed nagkukulang sa umpisa at pagsuporta doon nagkukulang tayo na healthcare workers sa pagsuporta sa kanila so it shouldn't be a uh, 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 depressing journey it should mm-hmm. be a wonderful beautiful breastfeeding experience mm-hmm. no? so yung prolactin uh, lalabas siya sa utak siya yung responsable sa pagla- uh, paggawa ng gatas para sa susunod na magugutom yung anak niya. Mm-hmm. Pero ito, dinedemand dito ang exclusive breastfeeding. No? So, mangyayari ito, pag naubos, na-empty na yung uh, breast no, ng gatas, no? tama yung posisyon at kapet, no? one breast per feeding, tapos pag na-empty na siya, yung susunod na breastfeeding schedule would be the next breast. Hindi yung para equal yung itsura ng breast. So, dapat ito muna hanggang ma-empty, then the next would be the other breast. Mm-hmm. No? So, uh, very important siya kasi pag hindi na-empty, kunyari, uh, nag-decide siyang i-mix or mm-hmm. yung impact na yun ng separation, no? yung iba na sa separate yung baby sa nanay. So, anong mangyayari pag hindi na-empty yung breast? 
So, yung katawan, meron tinatawag na fill, feedback inhibitor of lactation, and that would stop the milk supply. Mm -hmm. So, pag nag-separate, so, yung pagkakataon na very sick yung nanay, o kaya yung baby, nagkahiwalay sila, dapat within 6 hours, so, kunyari premature, no? Pre-COVID, ito na yung ginagawa namin. Uh, in order namin sa chart para i-carry out ng mga nurses, within 6 hours after mga na, kailangan stimulate na yung breast milk production sa pamamagitan ng hand expression. Mm -hmm. So, mamaya makikita nyo yung hand expression. Then, every 2 or 3 hours, no, kailangan magtanggal, kailangan ma-empty. So, pag magtatrabaho ka, for example, maiiwan yung anak mo, kailangan mo tong gawin every 2 or 3 hours at most, 8 to 12 times a day para hindi matuyuta, matuyutan or hindi mawala yung gatas mo. Mm -hmm. no? So, ito na nagsa-separate, kailangan, uh, yun, ito yung kailangan natin gawin, no? uh, lalong-lalo na sa ngayon na may pandemya. So, ito yung unang yakap. This is something the Philippines should be proud of. Uh, ito yung first uh, universal act of love. No? Wow. Yakap ng ina, yakap ng buhay. No? So, uh, uh, I, I, I hope na every region in the country would embrace the first embrace. And ito po yung sinabi ko kanina. And, uh, yung mga beneficyo, no? yung evidence is solid. No? Um, yung mga newborn care practices that would save lives. Ang kangaroo mother care, napaka-importante din po. It's a standard of care for our premature babies or low birth weight infants. So, ito po yung mga timbang, less than 2,500 grams. Very important po, napakaganda ng mga beneficyo nito na iwasan yung uh, uh, paglamig na isang sanggol. So, it provides warmth. And uh, easy access to breastfeeding, mas mataas na chance ng successful breastfeeding. Mm -hmm. You protect the baby against infection. Hindi po yung nandun ka sa NICU, tapos tinitignan mo lang yung sanggol, nasa incubator, hindi po ganon. So, ang standard of care na po sa mga premature baby, nilalagay po siya sa dibdib. So, nandun po siya uh, in between your breast, no? in a vertical position. Nakatagilid yung ulo, tapos naka yung kamay at uh, paa, yung arms and legs, parang it's a frog-like position. So, naka-flex po siya. Mm -hmm. So, dapat, dibdib at dibdib, wala pong damit yung baby except a diaper and a bonnet. Tapos, habang nagkakanggaro mother care, very sensitive dito sa paginga at kulay ng baby. No? Ganun din habang nagbe-breastfeed. So, uh, ito po yung mga components ng kanggaro mother care. No, skin to skin contact, breastfeeding and early discharge and follow up. So may mga magagandang pag-aaral tapos uh, mga significant yung evidence nila pag nagkakanggaro mother care, mabilis na pag-uwi, mm -hmm. mabilis ang weight gain, mabilis na natatanggal ang oxygen, no? Wow. And may mga pag-aaral na naka-machine, naka-ventilator ang premature baby pag nagkakanggaro mother care, so mas maganda yung survival nila, no? Wow. And uh, um, maraming ipon din yung pamilya, no? mas mabilis na pag-uwi. So, important din na alam ng bawat ina kung kailan gutom yung kanyang anak. So, hindi po yung pag-iyak, mm. no? doon lang padididin o pag yung bonbonan ay uh, naka-depress, hindi rin po yung totoo. So, dapat ito po yung ituturo natin sa mga nanay. Kailangan alam na alam po nila kung kailan gutom yung kanilang anak. no? So, ito yung mga early signs na gutom. Meaning, I'm hungry. So, makikita nyo po, bumubuka yung bibig, lumalabas yung dila, parang yung ulo, uh, naghahanap na siya. And then, yung mid-signs, totoong gutom. So, makikita nyo po, galaw ng galaw. Or, lalagay na po yung kamay, kamay sa bibig. Sa bibig. Uh -huh. So, pag nakita nyo po yung early and mid-signs, ito po yung the best time to feed the baby. Dalin nyo po yung baby to your breast. Mm -hmm. Hindi po yung breast to the baby. So, baby <laughs> to the breast. No? Hindi po kayo parang nakakuba. <coughs> Tapos, uh, nakita nyo po, nipple pointing to the nose. No? Nipple uh, to the nose. Hindi po yung nipple nakaturo sa bibig. No? So, uh, asymmetric latch. Ang pag-latch po kasi ng baby para po siyang nagsampay. So, lower lip, then the upper lip. Mm -hmm. Hindi po pa diretsyo, oh, hindi po equal. So, lower lip, then the upper lip. No? Um, 
At ito po yung ayaw natin, ito po yung late signs of hunger. Umiiyak na. Sabihin, <laughs> call me first, then feed me. Mm-hmm. E pag umiiyak, minsan natataranta yung nanay, o kaya akala niya po um, walang nakukuha, and uh, kailangan ikalma muna, o minsan naman nagkukolik na sa gabing pag-iyak, no? so may abdominal discomfort, no? kala mo gutom yung pala, kinabag na, kasi ang dami na swallow na air. Mm-hmm. So ito po yung ayaw natin, pag-iyak, nakakunot na yung noo, pulang kulay yung baby. So minsan nga po sa neighborhood, hindi alam na nga naki isang nanay, kasi walang umiiyak na baby. Mm-hmm. Kasi konting movement lang ng nanay, no? gumala bu- Gumising, nilagay yung kamay sa bibig, lalagay na agad sa breast, paglalatch na siya. So, very comfortable, po, no? <laughs> happy baby and the mother. Ito po, wag po yung hintayin natin, ah, gisingin. Kasi sabi, sabi po ng nurse, sabi ng doktor, gisingin siya every two hours para hindi bubaba yung sugar. Hindi po ganun, no? Kailangan within the three hours, sensitive tayo kung kailan gutom. Hindi lang yung nanay, kundi yung mga kasama niya sa bahay, no? Mm-hmm. So, Kasi pag every two hours gigisingin, hindi naman pala gutom, hindi siya dedede kasi hindi naman siya gutom. Mm-hmm. So, akala tuloy ng nanay, may sakit yung anak niya kasi hindi dumedede. Tapos, uh, hindi niya rin may empty yung breast kasi hindi naman siya, gu- hindi siya gutom eh. Mm-hmm. So, maapektuhan yung production of milk. So, dapat ang boss dito would be the baby. And uh, ang sabi po ng Department of Health, kung more than three hours na hindi dumedede, so, three and a half or four hours, gisingin na po siya. Okay. So, wrap the back or uh, uh, massage yung baby or palitan ng diaper hanggang maggising siya. So, dapat maintindihan po nila. No, ito po yung slide uh, from the kalusugan na mag uh, Hello, Mami Ann. And then, uh, ito po yung kabasidad ng uh, stomach ng baby na dapat maintindihan ng bawat ina. Kasi, minsan nare-realize nila na, uy, wala akong... Uh, gatas, kulang, mm-hmm. pero yung pangangailangan ng isang sanggol sa unang araw, Wilson, mm-hmm. ay parang isa, uh, isang, isang kutsarita sila. lang. Mm-hmm. No? Yung stomach capacity niya, parang isang maliit na kalamansi, mm-hmm. tal- Tagalog na kalamansi. So, habang <laughs> uh, feed siya ng feed exclusively, uh, on day three, lalaki na po no? yung stomach capacity ng isang uh, sanggol. No? Hanggang maging one month na siya, katulad na ng isang itlog. Mm-hmm. So, very crucial din yung tamang posisyon at kapet, no? Alam na natin yung mindset, happy thoughts, no? Uh, positive thoughts, support from the husband, uh, from the family members, from the doctor, the nurses, the community, the society. Dapat tama yung posisyon and attachment. Very crucial yung umpisa kasi Wilson. Mm-hmm. So, ito yung tamang posisyon, no? Dapat uh, dibdib at dibdib magkadikit. So, yung ear, shoulder, and hips are in line. So, parang it's a straight line. And then, close. Walang espasyo between the breast and the, the chest and the chest of the baby. Supported. Yung arm supporting the body of the baby. Hindi po pwedeng ganito po. Ha? Hindi po ganyan. The arm supporting the body. Okay? And then, facing the face and the body of the baby facing the breast. Mm-hmm. So, kaya daw curve yung body of a woman, yung leg naka-curve sa one side and the arm to the other side. Mm-hmm. So, ito po yung tamang breastfeeding position. Hindi po yung ganito, kundi ganyan. Yeah. Ha? Hindi po yung parang kumakain tayo, ganyan, tapos nandito yung uh, face natin. So, mahirapan po yung baby. So, importante, tayo as healthcare providers, we teach them all the breastfeeding positions para makikita nila kung saan sila komportable. Uh-huh. Ang ganda nitong cross cradle at saka underarm, no? So, kung may COVID-19 suspect or uh, ikaw i-confirm, kailangan mag-mask, magugas ng kamay, uh, disinfect all areas na she has touched. Or kung uubo ka, umubo ka sa tissue paper and then dispose agad in a bin. So, ito yung cross cradle. So, left breast, right arm, supporting the body and the head. And then, cross cradle. So, left breast, right arm, supporting the body. So, left breast, left hand, supporting the breast. So, when you hold the breast, letter C or letter U. Hindi po letter V. No? So, ang ganda nito, nakikita mo yung pagbukas ng bibig para masuportahan mo siya, matulungan mo siya 
na yung uh, pag-latch niya would be most of the areola. And yung paghawak sa breast, hindi mo hawak yung areola. It should be just, uh, I think, 1 to 2 inches from the nipple. Hindi po, kasi pag nag yung baby, nakaharang yung daliri mo pag malapit siya mm -hmm. dun sa areola. So, uh, ito po, yung cross cradle, another picture. Uh, dapat maturo po natin ito. Ito din yung football or clutch hold, parang tampipi clutch bag. So, naka, yung katawan ng baby nasa ilalim ng armpit ng mommy. So, very very good din po ito. Uh, maraming pasyente tuwang-tuwa sa underarm hold. Nakikita yung pagbukas ng bibig para mahakab ng tama yung most of the areola. Mm. So, ito din po para sa mga sanggol. No? And... Um, Cradle hold, ito yung alam natin, no? So, kung left breast, left arm. So, the mother and child hold. Pero ito, uh, sa pagbabasa ko po, uh, nakita ko po na ito ay maganda. Doon na sa, sa magaling na magaling na na baby mag uh, breastfeed, pati yung nanay. No? Yung na-establish na talaga yung milk supply. Uh -huh. Pero sa umpisa, mga one or two weeks, very important yung cross cradle and underarm. Yeah. Side lying sa mga uh, posesarian at uh, very relaxing kasi minsan pag nakaupo ka, pagod na pagod ka na rin. Pero napakaganda po ng side lying. No? Nakita nyo po, dibdib at dibdib nila magkaharapan. Uh -huh. no? Ito po yung mga sanggol na may bingot. No? Hindi po uh, uh, contraindication na mag-breastfeed. May mga techniques para maging successful. So ito po yung straddle hold. So, naka-vertical position yung baby no, para maiwasan yung aspiration. And uh, susunod sa mga kambal, kasi kadalasan Wilson, sabay sila gutom eh. Yes. So, dapat ituro po natin ito, no, yung uh, double football. So, dalawa sila. O kaya football and cradle. And then, uh, front cross. So, uh, parehong cradle, pero yung nasa ilalim, yun yung mas mabigat. And then, upright latch, no? naka-relax ka, naka-semi-recline. And then, nakataob yung baby, basta importante yung ilong patent. No? May konting space sa side ng ilong. At uh, sensitive ka sa paghinga at kulay ng baby. So, importante Doktora, yung correct... Doktora, pwede pong uh, ah, sure. I will cut you po. Yeah, <laughs> Wala sure. na po tayong oras. <laughs> opo, opo. Uh, napakarami po talagang uh, essential ang ating breastfeeding, ano? Gusto natin pasalamatan lahat ng nakatutok. Hindi ko na po kayo maisa-isa. At uh, marami rin tayong mga katanungan no? related to postpartum and everything. Ano? Sana po ay uh, mabigyan natin ng sagot itong mga ito pag tayo po ay uh, mabigyan uli ng uh, pagkakataon. So, pasensya na po kayo dahil uh, uh, ang ating oras ay nagtutumulin. Ano? Gusto nating uh, pasalamatan muna ang ating uh, mga naging sponsors po ano ngayong uh, ating uh, last uh, uh, episode for this breastfeeding national breastfeeding uh, awareness month no gusto natin pasalamatan ang Sun Life ang Baby Dub ang Frevnar ang SMS uh, uh, company marami pong salamat sa inyong mga binigay sa ating mga uh, giveaways sa mga prizes natin ano sa ating ginawang uh, 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 raffle or uh, pa contest no at ang may mga nanalo na po gusto nating i-post uh, i uh, ilagay sa screen ito po yung mga mapalad na nanalo no si Ma'am Kisi Madarcos ito hindi ko kilala to Jemeline Joycea Omega Love Sarviento Mirna Makanuya and si Ma'am Meraldine Arquiso yan si Ma'am Mimi Arquiso na kapapanganak lang Congratulations po dito sa limang breastfeeding mothers na ito na nanalo ng ating mga awards mula sa ating mga uh, mahal na sponsors no na sumusuporta sa ating kampanya dito sa breastfeeding. So ngayon po ay uh, gusto nating bigyang daan muna uh, doktora bago sa parting words ni doktora ay yung uh, uh, mga patalastas natin. Panoorin po natin ito. Ito ang mga available services ng Adventist Med para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you. Pero walang walk-in, please call to set an appointment para sa inyong face-to-face -face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation 
gamit ang aming telemedicine, ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory Services Immunization Services PT and Rehab Home Care You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive through services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious, here's our healthy bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister institution, the Manila Adventist College. Enrollment for first semester is ongoing. For senior high school, we have ABM and STEM strands available. We also have college and Juris Doctor. With our flexible learning, you can surely have a memorable experience wherever you're from. Choose MAC, the college that can equip you for life and prepare you for beyond. And now, back to yeah. Yan po ang ating mga patok na patok na mga serbisyo ngayong panahong ito. At syempre, SMS Philippines po pala, Health Philippines, ay gusto nating pasalamatan. SMS Health Philippines, they provide uh, yung ating, uh, pag nanganak ka dito, Doc, sa ating hospital, meron silang uh, uh, bag, na eco bag na binibigay sa bawat panganganak. And there are some things in there, inside of it. And salamat po sa ating uh, SMS Health Philippines. And of course, ngayon pong pandemya, tayo patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong sa atin, sa ating laban sa COVID-19. And just recently, tayo po ay nakatanggap ng uh, uh, donations. Ano po, ito ay galing sa uh, Isotec General Merchandise. Ito po ay mga uh, portable suction machine ano, na atin pong inilagay sa ating ICU, CCU. Kaya tayo po ay patuloy na tumatanggap po ng mga donasyon in cash or in kind para sa ating hospital at sa ating mga frontliners. Doktora, bigay balik po natin kay Doktora Au ang kanyang uh, panahon para sa parting words. Thank you, Let Well Son. So, tandaan po natin, ang breastfeeding, it's the healthiest start in life. It's the first immunization. Breast milk is just uh, not about, just, it's not just about milk. It's all about loving, giving, nurturing, and uh, protecting our Mother Earth. So, ang, ngayong pandemya, ang pinaka-secured na tao receiving the most secured food, which is breast milk. So, very important po na exclusive breastfeeding, supportahan po natin lahat ng mga ina. No? Gawin po natin yung unang yakap. Let's demand for unang yakap. At, at sana ang mga healthcare workers would uh, provide yung mga Uh, preference o yung wish ng mga ina na hindi ma-separate ang kanilang anak sa, sa kanila para mm -hmm. ma-best feed nila and uh, uh, ma-secure nila yung uh, future, no, yung health, good health and long-term benefits ng health ng kanilang anak. Hindi lang ngayong sanggol, kundi habang uh, siya lumalaki at sa pagtanda. Kasi ang best feeding na iwasan yung mga cancer, diabetes, high blood, hanggang pagtanda and I'm sure yung mga nanay gusto nila mag breastfeed mm -hmm. pero hindi nila alam kung papaano so sana nandito po tayo na supportahan natin sila wag natin sila pabayaan no? so please do no harm Amen. thank you so much thank you so much po Doktora Ao sa iyong panahon at sa inyong ibinahaging breastfeeding essentials meron po tayong video yung ipapakita Pan from, panoorin po natin yeah. from World Health Organization WHO recommends that all women should be supported to breastfeed. WHO recommends that all women should be supported to breastfeed. Sige po, atin pong ipapanood itong uh, isang video mula sa World Health Organization. 
WHO recommends that all women WHO recommends that all women should be supported to breastfeed. Alam po siguro natin ito sa ating Facebook page at uh, uh, gusto po nating iwanan ngayong uh, umaga mga kaibigan ito pong talata mula sa Isaiah 49 verse 15. Very popular po ito no. Sabi kay na mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born. Though she may forget, I will not forget you. Yeah, napakaganda pong pangako ng Diyos ano. Tunay po ang mga ina ay hindi nila malilimutan ang kanilang mga anak. No, lalo tigit kung kapakanan ng anak ang kanilang pag-uusapan no? at bibigyan ng pansin at susuportahan naman natin. Sabi ng Diyos, hindi ko kayo kalilimutan, hindi ko kayo pababayaan. Napakaganda pong pangako. Tayo po muna ay manalangin sa ating pagtatapos. O Panginoon naming Diyos na nasa mga langit, salamat po sa biyaya at regalo kaloob ng breastfeeding sa inyong mga anak na babae na nagsisipagsilang ng sanggol. Salamat Ama sapagkat dinisenyo nyo kami na ang breast milk, itong uh, liquid gold na ito, itong human milk, ang the best and the only uh, food for babies. Salamat po sapagkat tutulungan nyo patuloy ang mga kababaihan na magampanan po ito pag dumating sila sa tamang pagkakataon. At sa mga nagpapasuso, Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa susunod pong episode ng palatuntunan ito, ito po muli ang inyong lingkod, si Wilson Sia, na nagsasabing, Lifestyle is indeed a medicine. Maraming salamat po and see you all.